，它这边在经过了一连串资讯的搜索跟整理，那这边它有开始列出它所搜寻到的资料以及它的整理是什么。非常兴奋的时刻到了。如果说你你是 Chat GPT 付费的用户的话，你会发现，在你设定这里面，点开左下角三个点点这里，设定里面，你选到这个 Beta Features 这里，有一个 Web Browsing。它呢，可以让你的 Chat GPT 上网，开始使用到网络上的资料了。这件事情到底有多强大、多兴奋呢？我直接实测给大家看。首先，我问他一些很简单的问题，例如说，例如说，我问他，请帮我整理最近一个月 OpenAI 发布有关 Chat GPT 的消息。那大家可以看到，他现在就开始跑。我可以看到 Chat GPT， 它现在已经可以真的是上网。首先，第一个，他回应的是在4月25号的时候 ，OpenAI 为 ChatGPT 提供新的隐私选项。如果说我直接用它原始版本 default 这个版本去问他，请问2023年4月25日 ，OpenAI 发布了什么有关 ChatGPT 的消息？那一样，他回答就是他的训练数据只有到2021年9月，所以他没有办法回答任何更新的讯息。但是你现在看到的是，当我使用的是。Web Browsing 这个功能的话，它就可以透过它一连串的动作，包括搜寻、包括搜寻网站等等的，来帮你整理出来你所需要的消息、新闻。在经由这些动作之后呢，对于你问问题所整理出来的消息，它也会在后面给你它的参考跟资料来源。例如说，这后面有一个绿色的小一，以及这个绿色的小二，都是它有去有去使用过的网站。那我在我前一次的测试之中呢，我请他帮我整理最近一个月内 OpenAI 所发布的新闻。这个时候呢，他有提供非常多在 OpenAI 网站上面的连接，大家可以看到这边一二三四五六七八九十一十二十三十四。那我随便点一个进去，譬如说他在第三点发布了新的 AI 安全报告，那这个呢就直接连接到他网站上面。所以。这里很重要的事情是，过去用 Chat GPT 请他回答的问题，常常有时候他会给出一些很模糊甚至错误的答案。现在可以利用他上网的功能，然后包括说从他给你的网站连接上面去确认，就是说他的资料到底是从哪里来的。当然了，很可能很多人会想说啊，这有什么了不起的？这个用病不是就可以做到了吗？好，同样一个问题，我来问病，来让大家看看病他在这里面回答的能力。好，首先这个是使用到病的页面，我直接问他这个问题，请帮我整理最近一个月内 OpenAI 发布有关 ChatGPT 的消息。那当然，使用病的时候呢，它一样会在后面有数字来告诉你这里是它哪里找到这些消息。但是你可以看到是使用病的时候呢，它一样会有些地方。可能跟你期待不一样，例如说，他这边提出了这一个使用了 GPT-4 建立聊天机器人，那这则新闻呢，就不是 OpenAI 发布有关 Chat GPT 的消息。当然，我知道现在大家最关注、最火红的，并不是 Bing， 而是 b a r 那我们直接来使用 b a r 的这个页面，一样，我们把刚刚的这一则 prompt 丢进去，结果第一个问题 b a r 他读不懂繁体中文。好，那我们换个方式再来问他。换成英文的来了，那我觉得 Bard 他这边也还不错，他直接把一些相关消息整理出来，然后丢给你。这些呢，也可以大家在实际使用的时候稍微比较看看。只是 Bard 在提供答案跟他回复的时候，他并没有像 Chat GPT 有提供他的网站连接。那这个是我觉得第一个差异。那再来呢，你现在没有办法以中文跟 Bard 进行互动。好，回到 Chat GPT Four。他上网这项功能真的是非常兴奋。我们来问他一些有趣的事情，看他能整理出什么东西。例如说，一大堆网站上面最喜欢打的广告就是用 GPT-4 来帮你分析股票。那我们就来请他试着做这件事情看看。譬如说，台积电好了，请简短分析台积电近期的表现，协助我预测往后一个月可能的股价走势。分析吧。看这边他会有一个 thinking， 其实他这个想的时间蛮久的。好的，我们这边可以看到，就是它这边在经过了一连串资讯的搜索跟整理，刚也有给大家看到，它会 thinking。那这边它有开始列出一个一个开始讲说，它所搜寻到的资料以及它的整理是什么。首先啊，台积电啊面临一些挑战啊，第一季下滑，然后它有给连接给你看，你可以看到就是说这是分析师。那这是其他网站他们所讲的内容。再回来看到它的第二段，然而这一预期的下滑被认为是周期性而非结构性的。台积电在2023年的收入可能成长会高达双位数。那你这边也可以看到说，又是同一个人讲的
。如果说有在做股票的话，像这样的资讯，或许能对你达到一定程度的帮助，也或许你早就知道了。没关系，我们针对 Chat GPT 的使用来做讨论。那我相信你，如果是用别的方式来下你这个 prompt。那我们得到的答案，得出的结果就会也跟原本的不一样，所以我们来跟动我们的 prompt。好的，我给他更明确的任务，请简短分析台积电近期的股价表现，并且告诉他，仅以技术线型分析即可。预测一个月后在六月十四号的股价表现，我要他仅以几率推测就好，以这种方式告诉我。OK， 他终于跑完了，他跑了时间说真的还蛮久的，不过我们可以看到，就是第一个事情是。他先跟我们道歉，对不起，我无法直接提供您所要求的技术分析或股价预测。那看来呢，就是他在读取线图的这件事情上面呢，他仍然是有他所做不到的事情。他没有办法直接获取和分析实时的股市资料或进进行及时的技术分析。那并且呢，他又再重复一次他非常常讲的那句话：我的知识库只更新到2021年9月。但是呢，也不用太失望，我们可以看到，就是现在的 GPT Four。现在的 Web Browsing 这个功能，它直接也告诉你它能做到一些什么事情。例如说，它这边找到关于台积电2023年的展望，然后一些什么样的原因，原因 A、原因 B、原因 C， 最后呢，在这边晶圆的价格可能增长约百分之二十，抵消什么什么单位体积下降。那这边呢，它一样列出了它的参考，结果又是这个人，太常出现他了吧？你是不是跟他有挂钩啊？好，没关系。我们今天重点不是讨论台积电，是看看 Chat GPT 4的用法。除了股市呢，我们也换个议题。例如说，乌俄战争已经持续了一年多了。这边呢，我就问：以过去一周乌俄战争的公开情资与报道，讲一周是因为我怕它又跑很久。像刚刚问他这个东西，他时间花费非常久。那再来呢，以公开情资与报道分析目前战况。大致简报就好，大致就好了，不要要求它太多，并猜想后续可能发展。你如果看到在跑的时候，你同样可以点下去，那看它它所搜寻的网站写了些什么东西。好，那我们这时候就可以知道他看了他上网去看了些什么资料。但是他这边又告诉你，读取资料失败。那现在看到了，我想可能也是因为它这个是一个 beta 测试版的问题呢。所以他就算这边跑了很多资料，但是他这边告诉你的是，他遇到一些技术上的问题，所以他没有办法告诉你最新的分析和预测。没有关系，我就先原谅你。不过我们现在可以很兴奋地期待他未来后续的发展。例如说，你想问他能不能帮忙找最新的多益题库，这次他是说找不到，是由于版权的问题。所以我们这边也可以先了解到一点，就是。当今天你要 Chat GPT 帮你做事情，它是有牵涉到需要登录、需要版权，或者说需要一些会员权限才能够看到的资料的话，那它可能没有办法做到。那我们也再来走一些时事题好了，比如我们请它整理台湾过去一周有关二零二四总统大选的新闻，从新闻中的氛围判断哪一位候选人的身世较好。那我们用到这边呢，也发现到另一个事情就是 Chat GPT。虽然说它比起 b a r d 都只能讲讲英文，但是我们这边也可以看到，就是 Chat GPT， 当你给它中文的 prompt， 它也还是先把它翻成英文，然后再去跑它接下来的动作。那这可能就是一个比较限制的条件。所以我们这边又发现了另外一个限制，它没有办法用中文去搜寻，它还是以英文来去工作。所以呢，当他今天他找了这些相关的新闻里面有一个是这个二零二四台湾总统大选，但是因为这讲的是中文，所以我在想，也许是这个原因让他没有办法找到二零二四总统选举的新闻。纵使这个字跟我们这字是一样的，然后最后出现了 network error， 期待后续不断改进跟改善喽。好的，那我想今天的测试就先到这里了。你知道，就 Chat GPT 4， 它能够上线这件事情，我真的是蛮兴奋、蛮开心的。我们终于可以看到这强大的语言模型，它能够上网，并且帮我们分析跟推理一些相关的事情。但我们初步发现到一些它有拥有的限制，比如说它现在读英文是有点问题的，再来是它没有办法读图表。那它能给的意见呢，也仍然很有限，但仍然取决于我们怎么样跟它互动，以及利用它现有的功能。大家在面对 AI 的时候，能够采取的态度是。尽可能的去运用它能够帮助自己的部分
，呃，不用一直说哦，我们好烂哦，很难用啊，都是讲一些屁话。OK， 是是是，不好的地方一定都有，但是好的地方，如果你用得上，那对你的工作效率，对你的生活都大有帮助。以上就是很及时、临时的一个快速小测试。我是田纯胜，我们下次见，拜拜。